আবার আজকে আমরা ফিরে এলাম তোমরা সবাই ভালো আছো নিশ্চয় আমরা যে ছ নম্বর যে আমাদের ক্লাসটা হয়েছিল সেখানে যে সমস্ত বিষয়গুলো আলোচনা হয়েছিল তার মধ্যে আমার একটা টাক্স কিন্তু দেওয়া ছিল নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে অনেকেই করেছো হয়তো বা কারোর অসুবিধা হতে পারে কিন্তু যারা করেছো বা করনি তাদেরকে বলবো যে আজকে আমরা সেই টাক্সটাকে নিয়ে তোমাদের সঙ্গে প্রথমেই আমরা আলোচনা করব তারপরে আমরা আমাদের যে টপিক সেই টপিকসে চলে যাব এসো আমরা একবার দেখে নিই যে আমাদের আগের দিনের টাক্সটা কি ছিল আগের দিনের যে টাক্সটা ছিল একটা প্রবলেম দেওয়া ছিল আমার যে দুটি একই উপাদান ও একই দৈঘ্যের একটি তারের প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল অন্যটির অর্ধেক প্রথম তারটি রোধ ক্যাপিটাল আর হলে অন্যটির কত দুটি একই তারের একই উপাদান অর্থাৎ দুটি একই পদার্থের তৈরি এবং একই দৈঘ্যের অর্থাৎ দৈঘ্য দুটি একই হবে একটি তারের প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল অন্যটির অর্ধেক অর্থাৎ দ্বিতীয় তারটির যা প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল প্রথম তারটির প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল তার অর্ধেক তাহলে আমরা এক কাজ করি এই প্রবলেমটাকে করতে হলে আমাদের এরকম পদ্ধতিতে যাওয়া ভালো এইটা হচ্ছে প্রথম তার আর এদিকে লিখলাম দ্বিতীয় তার এবার দেখো এই দিকের প্রথম তারটার দৈঘ্য এল ওয়ান প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল এ ওয়ান এবং রোধ আর ওয়ান ঠিক একই রকম ভাবে এদিকে আমরা লিখছি দ্বিতীয় তারটির যে দৈঘ্য সেটাকে লিখলাম এল টু আর প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল প্রথমে যে ডাটাগুলো দেওয়া আছে সেইটাকে আগে কিন্তু লিখে নিতে হবে তাহলে অঙ্গটা করতে করতে মাঝখানে কোথাও কোনো রকম পাজল আসবে না এ টু আর রোধ এবার দেখে নাও আমাদের বলা আছে যে দুটি তারির দৈঘ্য কিন্তু একই তাহলে আমরা এল ওয়ান সমান এল ধরে নিতে পারি এর এল ওয়ান এল টু সমান এল নো প্রবলেম এবার বলা হচ্ছে প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল এখানে প্রথমটির প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল দ্বিতীয়টির অর্ধেক মানে অন্যটির অর্ধেক বলতে দ্বিতীয়টির অর্ধেক তাহলে আমাকে দ্বিতীয়টির প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফলটাকে আগে ধরে নিতে হবে সেটা হচ্ছে এ স্বাভাবিকভাবে প্রথমটার প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল কত হবে তাহলে এ বাই টু এবার বলা আছে যে প্রথম তারটি রোধ ক্যাপিটাল আর অর্থাৎ আর ওয়ান সমান আর ইউ হ্যাভ টু বি ক্যালকুলেট আর টু এইটা বের করতে হবে ক্লিয়ার এই হচ্ছে প্রবলেমটা এবার এখানে আমাদেরকে এগোতে হবে যেহেতু একই উপাদানে তৈরি অত দুটি তারের এই রোধাঙ্ক কিন্তু একই হবে সেই রোধাঙ্কটা ধরে নি রোগ ধরি তারটি উপাদানের রোধাঙ্ক রোধাঙ্ক সমান রো ওকে এবার এসো আমরা দেখে নি যে এর সঙ্গে যে দৈঘ্য এবং প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রগুলোর সঙ্গে রোধের যে সমীকরণটা আমরা শিখেছিলাম সেই সমীকরণটাতে আমাদের কি ছিল প্রথমটা ক্ষেত্রে আমরা আর ওয়ান সমান আর ওয়ান ইকুয়াল টু আমি লিখতে পারি রো এল ওয়ান বাই এ ওয়ান নো প্রবলেম এটু আর ওয়ানের জায়গায় আমি আর বসালাম রো যেহেতু আর ওয়ান সমান আমি আর বলে নিয়েছি রো এল ওয়ানটা কত এল ওয়ান হচ্ছে এল এল আর এ ওয়ানটা কত এ ওয়ান হচ্ছে এ বাই টু তাহলে এ বাই টু মানে উপরে উঠে গেল তার মানে এখান থেকে যেটা দাঁড়ালো 
टू इंटू रो एल बे टू टा के जो दिखे नहीं आसि ती आस तो टू टाइम नहीं आल आर बु समान हल रो एल बता नहीं को समस्या नहीं उपादान रोधांग हम रो दई घटा एल टू प्रस्तुत क्षेत्र फल हम क्लियर रो एल टू टा कत द्वित एल टू हम एल तक लिखल एल और ए टू टा कत ए लिखल ती की हल रो एल बुम प्रथम तरह समीकरण देखो रो एल बान ही हे बु तक बस दी समान हल आर बु कारण यार मानटाई आगे बेर कर टू बस दिल टू तू समान हल आर बु अर्थात तुम्हार द्वित तारे रोध की हल आर बु अर्थात प्रथम तार्ट रोध जा द्वित तार्ट रोध हो गल तरह अर्धे हो गल अंक टू समान ही हर बु तुम्हें एखे कि लिखे अतए प्रथम तार्ट रोध कैपिटल आर हम द्वित तार्ट रोध आर बु यही तो गल निश्चय तुम्हारा अनेक कर पद्धति अनेक रकम होते तुम्हारे सुविधा से फलो कर निमेरिकल प्रब्लेम पे डाटा गुली के आगे क्योंकि सजिए ने अंक करते गए तुम्हारे सुविधा है ठीक है हमें आगे दिन टास्क आलोचना कर निलंब एर पर ठीक आज के आलोचनार विषय प्रवेश करब आज के आलोच्य विषय रही है परिवाह और अंतर के धारणा अंतरिक उदाहरण तर क्यवहार रही है एप्लीकेशनगुल रही है हमारे कथाय अर्धपरिवा और अतिपरिवा धारणा तरह संगे कि उदाहरण नब ए तर व्यवहार गुली कथा कर तरह संगे रोधांक संगे उष्णतार कम परिवर्तन है विशेषकर अर्धपरिवा और अतिपरिवा एक लेकित्र रही है से लेकित्रगल देख तो इसे प्रथम जेनेवाह और अंतर के धारणा कि साधारण भावे परिवा सुपरिवा कथा दूटी समार्थक से क्षेत्र में कि ना जे समस्त पदार्थ खूब भलो भाव तरित परिवहन करते खूब सहजे तरित परिवहन करते दिखे बला परिवा तो जेमन समस्त धातव पदार्थ बसिभाग सब धात पदार्थ ही क्योंकि तरित भलो परिवा तरह तरा सुपरिवा धातवरिवा क्यों ना धातु क्षेत्र में जो रोधांक से रोधांक मान खूब कम है रोधांक मान कम हारे रोध बाधा कम हार्जा भलो तरित परिवहन करते अन्दी के अंतरक का देखे बोलो इन्सुलेटर अंतरक जरा भलो भाव अर्थात तरित पेन करते पर ते रोधांक मानट कनेक बसि बाधा अनेक बस तरित परिवहन करते पर दिखे बला है अंतरक अर्थात परिवा हे भलो तरित पेन करते और अंतरक तरित पेन करते पर क्यों ना परिवा रोधांक मान खूब कम अन्दी के अंतर के रोधांक मान अनेक बस उदाहरणस्वरूप उदाहरण हम समस्त धात पदार्थ कि क्षेत्र व्यतिक्रम हिसाब से अधातव आज है जमन ग्राफाइट कार्बनेट से अधातु तबुओ करित भलो परिवा अन्दि के अंतर के उदाहरण की है काच कागज काठ यी हे अंतर के उदाहरण तो ये गल व्यवहार कथाय रही है हमें स्वाभाविक भावे देखो जो बाड़ी जे समस्त वेरिंगगल से धात तार दिए वेरिंग है कारण तरा भलो तरित्रण करते बाड़ी वेरिंग क्षेत्र में तमार तार व्यवहार कर तमार तारे सुपरभेद बेसि आर अन्दी के जो आउटसाइडे बहरे जो तरित प्रभन जो माध्यम व्यवहार कर एलुमिनियम तार मोटा तार व्यवहार कर जदिव एलुमिनियम परिवाहिता तमार कम क्योंकि तथापि एलुमिनियम दाम कस्ट कम हार जो एलुमिनियम तार के व्यवहार कर कथा मना रखते हैं जो को मध्य दिए तरित परिवहने विशेष भूमिका निच्चे क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रन 
আগেই আমরা মুক্তি ইলেকট্রন সম্পর্কে ধারণা নিয়েছি যে পরিবাহীর মধ্যে কিন্তু অসংখ্য মুক্ত ইলেকট্রন থাকে তার ফলে তাদের তড়িৎ পরিমাণ ভালো করতে পারে অন্যদিকে অন্তর্কের মধ্যে কিন্তু সেই পরিমাণ বা মুক্তি ইলেকট্রন নেই বলেই চলে তার জন্য তারা তড়িৎ পরিমাণ করতে পারে না তাহলে পরিবাহী তারের আমরা ব্যবহার গুলো দেখলাম কিন্তু পরিবাহীর মধ্যে আবার কম বেশি আছে কোনোটার পরিবাহিত বেশি কোনোটা কম সমস্ত ধাতু পদার্থের কিন্তু একই রোধাঙ্ক নয় সব থেকে রোধাঙ্ক কম যে ধাতব পদার্থটি সেটি হল সিলভার রূপ অর্থাৎ রূপর রোধাঙ্ক সব থেকে কম অর্থাৎ তার পরিবাহিতা সব থেকে বেশি অনেক সময় পরীক্ষায় একটা প্রশ্ন থাকে যে সব থেকে উত্তম পরিবাহী উত্তম তরিত পরিবাহী পদার্থটির নাম লিখো সেক্ষেত্রে কিন্তু হবে রূপ কিংবা সব থেকে বা বলা যেতে পারে সর্বনিম্ন রোধাঙ্কের পরিবাহীটির নাম লিখো সেক্ষেত্রেও হবে রূপ ক্লিয়ার অন্তরক পদার্থের এই তরিৎ পরিবহন করতে না পারা এই ধর্মটাকে কাজে লাগিয়ে আমরা বিশেষ করে আমাদের বাস্তব ক্ষেত্রে অনেক জায়গাতে প্রয়োগ করি যেমন ধরো বাড়িতে যে তারগুলি ওয়েরিং এর তারগুলি ব্যবহার করা হয় দেখবে লক্ষ্য করবে তার উপরে একটা রাবার কোটিং আছে এবং দেখা গেল যে তার মধ্য দিয়ে যখন প্রবাহ যাচ্ছে তুমি হাত দিলেও কিন্তু তোমাকে ইলেকট্রিক শক লাগছে না কারণ কি না ওর ভিতরে যে তারটি রয়েছে সে তরিৎ পরিবহনে সক্ষম কিন্তু ওই তারটার উপরে যে কভারটা রয়েছে সেই কভারটা কিন্তু হচ্ছে অন্তর তারপরে তুমি হাত দিলে শক লাগবে না এছাড়াও অনেক সময় দেখা যায় যে ইলেকট্রিক ওয়েরিং এর ক্ষেত্রে বেশ কিছু অ্যাপারেটাস বা যন্ত্রপাতি যারা ইলেকট্রিক ওয়েরিং এর মিস্ত্রি তারা ব্যবহার করে দেখবে হাতল গুলোতে সব কিছু ওই বিশেষ করে গালা কিংবা এইরকম ধরনের অ্যাম্বার টাইপের বা এইরকম ধরনের প্লাস্টিক টাইপের বেশ কিছু কভার দেওয়া থাকে কেন না ওইগুলোতে তারা হাত দিয়ে কিন্তু কাজটা করে তার ফলে তারা শখ পায় না এইরকম আরো অনেক জায়গা আছে যেখানে এগুলো ব্যবহার করা হয় তোমরা জানো নিশ্চয় যে যখন একটা প্লাগ বা সকেট হয় সেখানে এক ধরনের পদার্থ ব্যবহার করা হয় চীনা মাটির এগুলো ব্যবহার করা হয় ইলেকট্রিক তার যেগুলো যায় চীনা মাটির বাটি থাকে কারণ সেগুলো থেকে কি হবে ইলেকট্রিক পোলটা তরিতে আসবে না তার ফলে ইলেকট্রিক পোল তো মাটিতে থাকে সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি যে কেউ যদি অসাবধানতা বসতে হাত দিয়ে দেয় তাহলে ইলেকট্রিক শক লাগতে পারে এই সমস্ত কাজ থেকে অর্থাৎ তরিৎ প্রবাহ থেকে আমাদের বাঁচানোর জন্য এই অন্তরক পদগুলোকে ব্যবহার করা হয় তাহলে আমরা দেখলাম যে পরিবাহী এবং অন্তরকের সংজ্ঞা এবং তাদের ধারণাটা পেলাম উদাহরণ নিলাম এবং তার সঙ্গে আমরা তাদের বাস্তুকেতে ব্যবহার গুলো আমরা দেখলাম এবার এসো আমরা অর্ধ পরিবাহী এবং অতি পরিবাহীর ধারণা গুলো আমরা নেওয়ার চেষ্টা করছি সাধারণত ভাবে পরিবাহী এবং অন্তরকের মাঝামাঝি একটা পর্যায় রয়েছে কি রকম না দেখা যাচ্ছে যে কিছু পদার্থ রয়েছে যাদের রোধাঙ্কের মানটা পরিবাহীর থেকে বেশি কিন্তু অন্তরকে থেকে কম অর্থাৎ তাদের পরিবহনের ক্ষমতাটা পরিবাহীর থেকে কম কিন্তু অন্তরকে থেকে সামান্য বেশি অর্থাৎ তৈপূর্ণ ক্ষমতা তাদের রয়েছে অল্প হলেও তাদেরকেই বলা হয় অর্ধ পরিবাহী উদাহরণ কি হবে না অর্ধ পরিবাহীর উদাহরণ হচ্ছে জার্মিনিয়াম সিলিকন জার্মিনিয়াম সিলিকন এরা হচ্ছে কিন্তু অর্ধ পরিবাহী এখন এরা এদের মধ্যে কেন মানে পরিবাহীর ক্ষেত্রে তারা ভালো তরিৎ পূরণ করতে পারছে অন্তরক পদার্থ একবারেই তরিৎ পূরণ করতে পারছে না আর অর্ধ পরিবাহী তারা মাঝামাঝি কিছু একটা পারছে তাহলে এখানে কারণটা কি না বিশেষ করে জার্মেনিয়াম সিলিকন যে সমস্ত অর্ধ পরিবাহী কথাগুলো আমরা বলছি এই অর্ধ পরিবাহীগুলিতে কিছু সংখ্যক মুক্ত ইলেকট্রন থাকে স্বাভাবিক উষ্ণতায় কিছু সংখ্যক মুক্ত ইলেকট্রন থাকে আবার উষ্ণতা বাড়লে কিন্তু আবার তাদের মুক্ত ইলেকট্রন সংখ্যা কিছুটা বাড়তে পারে বেড়ে যায় এছাড়াও অর্ধ পরিবাহীর সঙ্গে খুব ভালো করে তোমরা শুনবে কারণ তোমাদের যখন মাধ্যমিক পর্ব শেষ হওয়ার পর যখন তোমরা ইলেভেনে যাবে এবং যারা বিজ্ঞান বিভাগ নিয়ে পড়াশোনা করবে সেখানে আরো ডিটেলস আছে জাস্ট একটু ধারণা তোমরা নিয়ে থাকো যে অর্ধ পরিবাহীর সঙ্গে এমন কিছু মৌল রয়েছে যেগুলোকে মেশানো হলে অর্ধ পরিবাহী রোধাঙ্ক কিন্তু হ্রাস পায় অর্থাৎ পরিবাহিতা বৃদ্ধি পায় কিরকম না সাধারণত ভাবে এই অর্ধ পরিবাহীগুলি জার্মেনিয়াম সিলিকন এরা হচ্ছে কিন্তু চতুর চতুর্যি অর্থাৎ জোর্যতা কত এদের জোর্যতা হচ্ছে চার এটা কেমিস্ট্রি পার্টে তোমরা পাবে যে আমাদের যে রসায়ন পার্ট চ্যাপ্টারগুলি আছে রাসায়নিক বন্ধন যে চ্যাপ্টারটি আছে সেইখানে কিন্তু এই জোর্যতার ধারণাটা পাওয়া যাবে তো জোর্যতা অর্থাৎ জার্মেনিয়াম সিলিকন এরা হচ্ছে চতুর্যোজি যৌগ এদের সঙ্গে ত্রিযোজি অর্থাৎ যে সমস্ত মৌলের জোর্যতা তিন আর পঞ্চযোজি অর্থাৎ যাদের জোর্যতা পাঁচ এই রকম মৌল যদি 
এই জার্মেনিয়াম বা সিলিকন মানে এই ধরনের অর্ধপেপের সঙ্গে সাধারণ পরিমাণে যদি মেশানো হয় তাহলে দেখা যায় কি যে এদের রোধাঙ্ক অনেক অংশ কমে যায় অর্থাৎ পরিবাহিতা খানিক বেড়ে যায় তখন সেই ধরনের যা অর্ধপরিবাহীগুলো বলা হয় অবিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহী অর্থাৎ বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহী তুলনায় অবিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহী তড়িৎ প্রবাহের ক্ষমতা কিন্তু বেশি এর থেকেও আরো ডিটেইলস আছে উঁচু ক্লাসে নিশ্চয়ই তোমরা সেগুলো পড়বে আগামী দিনে তো এই ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে অর্ধপরিবাহী পরিবহনের ক্ষমতা পরিবাহীর থেকে কম কিন্তু অন্তর্কে থেকে বেশি এর ব্যবহার কোথায় রয়েছে অর্ধপরিবাহী না অর্ধপরিবাহীর ব্যবহার আছে বিশেষ করে দেখবে যে আমরা আজকের দিনে বিশেষ করে দেখবে আগেকার দিনে যারা পুরাতন যে সমস্ত সময়কালে যারা বাড়িতে রেডিও টিভিতে থাকতো সাইজগুলো বিশাল বড় বড় হতো অনেক বড় বড় হতো সেখানে ভ্যাকুম টিউব ইউজ করা হতো কিন্তু যখন ট্রানজিস্টার আবিষ্কার হয়ে গেল তখন দেখা যাচ্ছে কি যে ওই রেডিওটাই তোমার পকেটে ঢুকে যাচ্ছে বা আরো তোমার টেপ রেকর্ডারটা তোমার পকেটে ঢুকে যাচ্ছে অর্থাৎ ট্রানজিস্টার যে যেটা তৈরি হচ্ছে সেটা আর কিছুই না ওটাই পিএন জাংশন ডায়োড কে ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ অর্ধপরিবাহী ডায়োড এই ডায়োড নির্মাণের ক্ষেত্রে কিন্তু এই ভালভ এই নির্ণয় করার ক্ষেত্রে কিন্তু এই অর্ধপরিবাহী পদ্ধতিকে ব্যবহার করা যায় এছাড়াও আমরা আর পরবর্তী ক্লাসে যখন আলোচনা করব জানো যে আমাদের যে তড়িৎ প্রবাহ সেটা ডিসি এবং এসি তো এসি কে ডিসি তে কনভার্ট করার জন্য যে যন্ত্রটি দরকার সেটা হচ্ছে অর্ধপরিবাহী ডায়োড সেটাকে অনেক সময় এই এসি কে ডিসি করার কাজে লাগে অর্থাৎ এই সমস্ত জিনিস নির্ণয় করার ক্ষেত্রে আমাদের এই অর্ধপরিবাহীগুলো কাজে লাগে এইটা যে ব্যবহার এবার আমরা অতি পরিবাহী কাকে বলবো না কিছু কিছু পদার্থ আছে মৌল আছে এবং যৌগ আছে যাদের উষ্ণতা যাদের উষ্ণতা কমালে রোধটা কিন্তু কমতে থাকে কিছু পদার্থ মানে মৌল হতে পারে যৌগ হতে পারে তো তাদের যদি উষ্ণতা তুমি কমাতে থাকো দেখা যায় রোধটা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায় তাহলে রোধটা হ্রাস পেতে পেতে একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতায় এসে দেখা যায় যে ওই পদার্থের রোধটা সম্পূর্ণ রূপে জিরো হয়ে যায় অর্থাৎ শূন্য হয়ে যায় তাহলে নির্দিষ্ট যে উষ্ণতায় ওই অর্ধপরিবাহী রোধ বা সরি ওই পদার্থটি রোধ শূন্য হয়ে যায় সেই উষ্ণতাকে বলা হয় সংকট তাপমাত্রা বা ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার এট ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার দিস ম্যাটার ইজ নন এট সুপার কন্ডাক্টার অর্থাৎ অতি পরিবাহী তাহলে কি হলো না বেশ কিছু পদার্থ আছে পরিবাহী আছে যাদের উষ্ণতা কমার সঙ্গে সঙ্গে রোধটা কমতে থাকে রোধাঙ্ক কমতে থাকে পরিবাহিতা বাড়তে থাকে একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতায় এসে ওই পরিবাহী রোধ সম্পূর্ণ রূপে শূন্য হয়ে যায় অর্থাৎ রোধ আর থাকে না তখন সেই পরিবাহীর পরিবাহিতা অনেক গুণ বেড়ে যায় তখন তাকে বলা হয় অতি পরিবাহী যেমন ফোর পয়েন্ট ক্যালভিন ফোর পয়েন্ট ক্যালভিন উষ্ণতায় পারদের রোধটা জিরো হয় তাহলে ফোর পয়েন্ট ক্যালভিন উষ্ণতাটা হলো তোমার কার পারদের ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার ফোর পয়েন্ট টু ক্যালভিন উষ্ণতায় কি হবে মানে এটা পারদের ক্ষেত্রে তখন পারদ হয়ে যাবে অতি পরিবাহী অর্থাৎ ফোর পয়েন্ট টু ক্যালভিন উষ্ণতায় পারদের রোধ শূন্য হয়ে যায় ফোর পয়েন্ট টু ক্যালভিন উষ্ণতা মানে বুঝতেই পারছ ওয়ান ক্যালভিন মানে হচ্ছে মাইনাস দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তার মানে তোমাকে কত কম থাকে বুঝতে পারছ জিরো ডিগ্রি থেকে মাইনাস দুশো তিয়াত্তর মানে কত মানে যেটাকে পরম শূন্য উষ্ণতা বলে তোমরা জানো সেখানে ফোর টু ফোর পয়েন্ট টু ক্যালভিন তার মানে তোমার উষ্ণতাটা কম বেশি মাইনাস দুশো উনসত্তর বা দুশো আঠাত্তর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি যাই হোক সেরকম তোমার সিসার ক্ষেত্রে সেভেন ক্যালভিন উষ্ণতায় তার রোদ শূন্য হয় তাহলে সেভেন ক্যালভিন উষ্ণতাটা হচ্ছে মানে সিসার সংকট তাপমাত্রা তাহলে আমরা দেখলাম যে অতি পরিবাহী এবং অর্ধপরিবাহী কাকে বলে সেটা এবার আমরা রোধাঙ্ক আর উষ্ণতার মধ্যে একটা সম্পর্কে লেখিত আছে সেই লেখিতটাকে আমরা দেখার চেষ্টা করব ঠিক আছে আমরা এখন দেখে নিই যে ওই উষ্ণতার সঙ্গে রোধাঙ্কের কিরকম পরিবর্তন হচ্ছে অতি পরিবাহী এবং অর্ধপরিবাহীর ক্ষেত্রে দেখো আমরা এখানে দুটি লেখিত এঁকেছি একটা হচ্ছে অর্ধপরিবাহী এইটা আর এইটা হচ্ছে অতি পরিবাহী প্রথম অর্ধপরিবাহী বুঝি দেখো লক্ষ্য করো এইটা হচ্ছে উষ্ণতা প্লট করছি আমরা এখান থেকে উষ্ণতা যত বাড়ছে দেখো রোধটা তত কমতে কমতে আসছে মানে রোধাঙ্কটা কমছে অর্ধপরিবাহী ক্ষেত্রে উষ্ণতা যত বেড়ে যাচ্ছে তত দেখো যখন উষ্ণতা এখানে ছিল তখন রোধটা অনেক বেশি ছিল রোধাঙ্ক অনেক বেশি ছিল যত উষ্ণতা বাড়ছে তত রোধাঙ্কটা কি হচ্ছে কমতে শুরু করছে উষ্ণতা যত বৃদ্ধি পাচ্ছে রোধাঙ্ক কমছে এই জন্য আমি বলেছিলাম যে যত উষ্ণতা বাড়বে অর্ধপরিবাহী রোধাঙ্ক কমে যাওয়া মানে হচ্ছে পরিবাহিতা বাড়ছে 
এই চিত্রটা এটা তোমাদের একটা পরিচিত লেখচিত্রের সঙ্গে দেখো মিল আছে কোথায় বলো তো বয়লের সূত্রে বয়লের সূত্রে দেখবে পি ভার্সেস ভি ডায়াগ্রামের এই লেখচিত্রটা কিন্তু পাওয়া গেছে ক্লিয়ার এবার আমাদের দেখি অতি পরিবাহিকে থেকে ঘটনা ঘটছে এই ক্ষেত্রে লক্ষ্য করো এই ক্ষেত্রে দেখো উষ্ণতাটা এদিকে গেলে তো বাড়বে তো ধরো যখন এখানে উষ্ণতা ছিল তখন রোধাঙ্ক কিন্তু এখানে ছিল এই জায়গায় যত উষ্ণতাটাকে তুমি কমিয়ে নিয়ে আসছো তত কিন্তু রোধাঙ্কটা কমতে কমতে আসছে আরো কমাচ্ছি আরো কমতে কমতে এলো আরো কমলো এট এ সার্টেন টেম্পারেচার দেখো কাপটা হঠাৎ মানে একদম ভার্টিক্যালি নেমে গিয়ে এখানে মিট করলো তাহলে এটা হলো এমন একটি টেম্পারেচার এই জায়গায় দেখা গেল রেজিস্টেন্স রোধাঙ্কটা কমপ্লিটলি জিরো হয়ে গেল দেখো বিশেষ কিছু পদার্থ রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এই ধর্মটা কাজ করে উষ্ণতা কমার সঙ্গে সঙ্গে তার রোধাঙ্কটাও কমতে কমতে আসছে এট এ সার্টেন টেম্পারেচার এই টেম্পারেচার যখন আসে যাচ্ছে তখন দেখো রোধাঙ্কটা হট করে নেমে গিয়ে জিরো হয়ে গেল দিস টেম্পারেচার ইজ নোন সংকট তাপমাত্রা বা ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার এইটাকেই বলা হয় সংকট তাপমাত্রা এটা আমরা দেখলাম যে পারদের ক্ষেত্রে এইটাই হচ্ছে ফোর পয়েন্ট টু ক্যালভিন এবং সিসার ক্ষেত্রে হচ্ছে সেভেন ক্যালভিন এবং নিয়োবিয়াম অক্সাইডের ক্ষেত্রে সেটা টেম্পারেচারটা আর একটু বেশি যাই হোক তাহলে আমরা এখানে দেখলাম অর্ধ পরিবাহীর ক্ষেত্রে রোধাঙ্ক উষ্ণতার রিলেশন কিরম রয়েছে লেখচিত্র এবং এটা অতিপয়ের ক্ষেত্রে কিরম হয়েছে আমি ভারবেলি তোমাদেরকে একটা প্রশ্ন দিয়ে যাচ্ছি সেই প্রশ্ন তোমরা লিখে নেবে আমি কিন্তু এখানে আলোচনা করেছি কিন্তু তোমাদের একটা ইনোভেটিভ জায়গা থেকে তোমাদের নিজস্ব থিঙ্কিং এর জন্য আমি একটা কথা প্রশ্ন বলে যাচ্ছি যে পরিবাহীর উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু রোধ বাড়ে কিন্তু অর্ধ পরিবাহীর উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কমছে কেন পরিবাহীর উষ্ণতা বৃদ্ধিতে রোধাঙ্ক বৃদ্ধি পায় কিন্তু অর্ধ পরিবাহীর উষ্ণতা বৃদ্ধিতে রোধাঙ্ক হ্রাস পায় কেন মনে থাকবে নিশ্চয় তোমরা এটাকে ভাবার চেষ্টা করবে আগামী দিনে তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে ভালো থাকো আমরা তার সঙ্গে তোমাদের কাছে আমাদের একটা যে তোমরা যে ক্লাসটা দেখছো সেক্ষেত্রে আমাদের যে ক্লাসগুলো দেখছো সেখানে লাইক এবং শেয়ারটা অবশ্যই তোমরা করবে তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে তোমরা আমাদের ক্লাসে রয়েছো এবং নাম দিয়ে অবশ্যই তোমাদের সমস্যাগুলো কমেন্ট গুলো তোমরা করো তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বুঝবো যে তোমরা ক্লাসে রয়েছো তোমাদের সমস্যাগুলো বুঝতে থাকবো নিশ্চয় তোমরা ভালো থাকবে ভালোভাবে পড়বে দেখা নিশ্চয়ই একদিন হবেই কিন্তু এখন এইভাবেই কিন্তু তোমাদের সঙ্গে আমাদের ক্লাস চলবে ভালো থাকো